Ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Napoleon moest en zou Rusland binnenvallen. Hitler moest en zou Rusland binnenvallen. En nu ook die Europese eh, machtsverlustelingen die legitimeren de machtscentralisatie van Brussel. Omdat er een heel grote vijand zou zijn. En ik zie... This is Thierry Baudet. He's become the face of the radical right in the Netherlands. And for years, as leader of the Dutch Populist Party Forum for Democracy, he's demonstrated what seems to many as an unwavering deference to Moscow. Dit laatste helpt enorm, want hier komt de aap echt uit de mouw. Dus het is duidelijk, je bent de Rusland nu verlaten. We spreken met mensen inside en around Forum for Democracy. We consult experts from the intelligence world. We are allowed access to revealing information in Forum's WhatsApp messages. Some of these messages are about everyday business. But others raise questions, such as Thierry Baudet's Russian connections. Ongelooflijk. Is dit, dit is niet bekend, toch? Dit is niet bekend, nee. Kijk, die Russische invloed is bepaald niet weg nu bij Forum. Daar is gewoon niets van waar. Helemaal niets. Zembla investigates, in cooperation with the radio program The News PV, the connection between Bode and the Kremlin. We stevenen af op niets minder dan een totale uitbraak. Als we anderhalve maand geleden hadden ingegrepen, als jullie toen naar mij hadden geluisterd, was dit allemaal niet nodig geweest. Wat mij betreft gaat er nu al iemand met een privévliegtuig en een hele smeergeld overal in de wereld om al die testen te doen. Wat met smeergeld? Dat is toch wat je doet als je de regering bent van een land? Nee, lijkt me niet. Oh. Though his party only holds two seats in the Dutch parliament, time and time again Thierry Baudet succeeds in setting the tone of the debate. In the last few weeks, he's used social media as a means to reach his base. Here with his corona message. Wat je ziet hier is eigenlijk hetzelfde falen van Rutte als met de immigratiekwestie, met de klimaatkwestie. Wij gaan er opnieuw keihard in vanmiddag en we zullen daar ook via deze kanalen verslag van uitbrengen. His strategy is often the same. Bode attacks the elite career politicians of their party's establishment. According to him, they're good for nothing. Just like the scientists, judges and media. Net als al die andere landen van onze boreale wereld worden we kapot gemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen. This kind of tough talk is typical of Forum, but change the subject to Russia and Baudet changes his tune, like in the case of the notorious MH17 disaster. Het Russische persbureau Interfax meldt dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in het grensgebied van Rusland en Oekraïne. Vanaf het eerste moment doen vele theorieën de ronde over de oorzaak van de ramp en over de vraag wie verantwoordelijk zijn. Vaak zijn deze theorieën gebaseerd op wantrouwen, op aannames en regelmatig zelfs op bewust gepresenteerde onwaarheden. The Kremlin begins a disinformation campaign almost immediately after the crash of MH17. Doubt and division spread via social media. Russia denies any involvement in the disaster. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств. Baudet also expresses his doubts about the investigation. Vanuit het oogpunt van de gerechtigheid waar de slachtoffers recht op hebben, vind ik dat er wel eens een nader onderzoek mag komen naar de gang van zaken. Hebben we niet ons hier laten ringeloren, net als bij het referendum, door geopolitieke spelletjes waar het partijkartel mee bezig is, in plaats van op te komen voor het landsbelang en het belang van de Nederlanders. Baudet retweets this message. A conspiracy theory about the so-called involvement of the CIA in bringing down the airliner. Later, he deletes this tweet. Intelligence expert Ben de Jong, an associate of the University of Leiden, has studied Russian intelligence services for years. For him, Baudet's behavior sets off alarm bells. If you then 
ja, eigenlijk uh, zo stelselmatig aanvecht en je, en je veegt dat van tafel. Uh, d- toen ik dat uh, voor de eerst las, uh, vond ik dat redelijk bizar. Eh, niet te vergeten. Ze hebben een, uh, een deel van een uh, onafhankelijke staat uh, in Europa nog maar een paar jaar terug uh, geannexeerd, namelijk de Krim. Uh, en uh, ze zijn in het oosten van uh, Oekraïne zijn ze een soort guerrilla-achtige oorlog uh, begonnen. Uh, dat vind ik heel erg vreemd, dat je dat niet onder ogen wil zien. Even Baudet's colleagues in parlement question his vision of Russia during a debate over the future of the Dutch defense ministry. De commandant der strijdkrachten heeft tegen de Kamer gezegd: Rusland is op dit moment de grootste dreiging. We mogen blij zijn dat we op dit moment geen oorlog met Rusland hebben, want we verliezen het. Is dat voor u voldoende bewijs dat Rusland een gevaar is? De commandant der strijdkrachten zegt het. Iemand die de hoogste militair van Nederland is. Nee, dat is voor mij niet voldoende reden om dan maar dat klakkeloos aan te nemen. Nee, nee. Ja, ja, de hoogste militair, ook de hoogste militair, zeker kan uh, beïnvloed worden door allerlei motieven enzovoort. Ik vind het ronduit schattig dat u zo naïef in het leven staat. Ja. Aan de Nederlandse kant is je heel specifiek op zijn kritiek op de Nederlandse zaken. En op de, de Russische specifieke uh, dreigingen, uh, daar wordt een misverdijn opgehangen. Er worden Kamerleden in de hoek gezet van jullie zijn gewoon anti-Rusland. Nou, dat zijn we niet. Ik ben dat niet. Ik ben niet anti-Rusland. De heer Baudet loopt constant weg voor de discussie over Russische dreiging. Ik snap dat niet. Wat is het probleem voor de heer Baudet om gewoon te zeggen... datgene wat onze diensten aangeven in dat hele rijtje waarvan hij zegt... ja, dat accepteer ik, accepteert hij alleen het deeltje... Over Rusland niet. Dat snap ik niet. Kijk, ik wil, ik wil niet zeggen dat, dat Baudet, uh, dat hij een, 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 hoe zeg je dat, een puppet van het Kremlin is. En het, kan, het kan best zijn dat het, uh, ja, dat het ook gewoon een verstrikt naïeve man is. Uh, maar wat, uh, wat hem beweegt om, om, om dit te doen, dat, uh, dat vind ik moeilijk te, moeilijk te begrijpen. En u zult zich ook hebben afgevraagd wat daar dan achter zit? Ja. Uh, dat, zeker. En ik weet het eigenlijk niet. Denkt u dat Baudet wordt beïnvloed? Zich laat beïnvloeden op dit punt? Door Rusland zelf? Ja. Ik mag toch aannemen dat dat niet het geval zou zijn. Dan, dan, want dan zou het woord maar iets niet op zijn plek zijn. Ik ga ervan uit dat uh, collega Baudet uh, naar eer en geweten handelt. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. In another life, Vladimir Putin was a spy for the KGB. Since the beginning of his residence in the Kremlin, the power of the Russian intelligence service seems only to have increased, along with the brutality of their actions. We're sorry to announce that Alexander Litvinenko died at University College Hospital. In 2006, Russian spies murder their former colleague Litvinenko, who had fled to London. He was poisoned with radioactive material. The order likely came from Putin himself, according to the British government, something the Kremlin denies. Moscow also begins military campaigns against neighboring countries and interferes with Western elections. It's great to be with you. With, as its biggest operation to date, the support of Donald Trump's election campaign. Wat de Russen nastreven in de huidige politieke situatie is dat ze uh, proberen in het Westen geestverwanten te vinden um, die ze kunnen gebruiken door het Westen intern uh, te destabiliseren. Who are these kindred spirits? And are they being used by the Kremlin? For an answer to this question, we're in Vienna. In May of last year, thousands of Austrians took to the streets to protest the radical right-wing governing Freedom Party of Austria, who were embarrassed by a leaked video recording. In the clip, party leaders are prepared to give Russian business executives lucrative contracts in exchange for campaign support. The right-wing populists of the Austrian Freedom Party have been Moscow's teammates for years. In 2016, they formed a collaborative agreement with United Russia, Vladimir Putin's party. 
In Vienna, we meet with Anton Shekhovsov, an expert in Russia's political influence tactics. He sees the same pattern in many of Europe's radical right-wing parties. The overwhelming majority of um, European far-right parties, they are behaving the way that Baudet's forum is behaving. So they are critical of the European Union, they're critical of uh, the EU's support for Ukraine, and they are, of course, very much supportive of Putin's regime. So he does fit this pattern. For example, when uh, Marine Le Pen went to Russia uh, one month before the first presidential round in France in 2017. And it's not only political support. Sometimes Russia provides financial assistance to a party. The uh, most famous case is again about uh, Marine Le Pen's party, then it was still called National Front, that received a nine million loan uh, from a Russian bank. It's a two-way relationship. Le Pen receives a loan of nine million from a Russian bank. In return, she expresses viewpoints that overlap with the Kremlin. For example, she wants France to leave NATO. Bon, vous savez que nous, nous sommes pour la sortie de l'OTAN, euh, la sortie de la France de l'OTAN, nous avons une vision gaulienne. Er zijn eigenlijk, naar mijn euh, idée, zijn er twee grote internationale organisaties die de afgelopen euh, decennia voor grote stabiliteit in West-Europa West hebben gezorgd en ook in Nederland. Euh, en dat zijn de EU en de NAVO. We travel to Washington, D.C. There, Russian operations are closely watched by the many eyes of American intelligence agencies. We speak with Michael Carpenter. For years, he's been one of the highest-ranking American officials tasked with cases relating to Russia. Carpenter worked under the Obama administration in the White House and the Pentagon. Russia has been busy financing, but also supporting in other ways, uh, right-wing movements across Europe. Uh, but oftentimes the smoking gun is hard to find because the financial forensics are so hard to do. The Kremlin has as its number one geostrategic goal the weakening of Western democracies and specifically those within the transatlantic community. And so that means delegitimizing democracy, breaking up the EU and NATO, uh, and then sort of more broadly attacking the liberal order uh, in the world. According to Carpenter, Russia is trying to weaken the EU and NATO in order to make itself stronger. This is what Putin has been doing uh, with uh, all the propaganda against NATO. It's not only about picturing NATO as really threatening Russia, but it's also trying to convince uh, nations that NATO is obsolete. This is it's all you know, instruments of psychological warfare. Maar er gebeurde hier echt iets ongelooflijk geks. Iemand spreekt over de NAVO. Als je weet waar de NAVO vandaan komt, dan weet je Koude Oorlog, dan weet je Rusland. En tegelijkertijd zegt, nee joh, met Rusland is helemaal niks aan de hand. Dus volgens mij heeft deze Kamer ook het recht om te weten hoe Forum voor Democratie nou erin staat. Neemt u nou het serieus dat er Russische dreigingen zijn en wat er allemaal aan de hand is, ja of nee? En bent u nu eigenlijk dan voor een NAVO of tegen een NAVO? Nou ja, ik denk dat de Russische dreiging. Ik zelf denk dat de Russische dreiging enorm wordt overdreven. Ik geloof daar allemaal niet zo ontzettend veel van. Dat daar zo'n enorme dreiging van uitgaat. Ja, mijn indruk is dat hij zich heel duidelijk op de vlakte probeert te houden. Hij zegt niet van de NAVO, dat is de, dat is de ruggengraat van, van, uh, uh, van onze buitenlandse politiek. Om je tegen de NAVO te keren, dat lijkt mij dus om die reden buitengewoon onverstandig. Externally, Forum keeps a low profile on the issue of NATO. But what plays out behind the scenes? Last month, we spoke to various sources close to Thierry Baudet, gaining access to sensitive information. Via these sources, we gained access to WhatsApp groups from Forum for Democracy, where thousands of messages had been sent. Ultimately, 
We confront Baudet with the content of these messages. Ik vind het echt een probleem van deze tijd, en ik weet niet precies hoe deze uitzending wordt, maar als dat ook zo naar voren komt, dat dingen die in een context van een vrije gedachtenwisseling worden geuit, uit de context worden gelicht en als quote naar buiten worden geslingerd, van Baudet zegt ik wil dit, zus of zo. U vindt niet dat wij hieruit mogen citeren? Inderdaad, ik vind dat dit soort apps, uh, conversaties, hè, dat is een ontzettende hoeveelheid discussie, altijd binnen onze partij, maar goed ook. En dat is onderdeel van ons interne afwegingsproces. On May 20th, 2017, Baudet sends this message to his fellow party leaders. It's an article from Sputnik, a Russian propaganda channel critical of NATO. Alongside it, Bode writes, now I also want to argue for leaving NATO. Ongelooflijk. Is dit, dit is niet bekend, toch? Dit is niet bekend, nee. Most of our sources that disclose the WhatsApp messages wish to remain anonymous. Hank Alton! That's not the case with Hank Alton, a former party executive in Forum for Democracy. Alton was kicked out of the party's leadership after he publicly criticized Thierry Baudet. After some initial hesitation, Alton is prepared to allow us access to WhatsApp messages. He wants to answer our questions and for the first time tell his story about Baudet's Russian connections. Misschien zullen mensen denken dit dit is een wraakactie van Alton richting Baudet. Oh, ongetwijfeld zullen bepaalde mensen dat denken. Uh, maar ik heb ook lang over nagedacht of ik dit of de medewerking zou verlenen, maar kijk, die Russische invloed is bepaald niet weg nu bij Forum. Dus ik zal hier ongetwijfeld niet uh, de populariteitsprijs mee winnen, maar ik vind het wel belangrijk dat de Nederlanders zien wat hier echt aan de hand is en wat, wat hier gebeurt. Daarom werk ik mee. Baudet appt in een appgroep van Forum, ik wil pleiten voor uittreding uit de NAVO. Ja, dat was een, een terugkerend verhaal met Baudet, ook uh, achter de schermen. Dus uh, erg anti-NAVO. Uh, het verkiezingsprogramma speelde dat ook. In 2016 wilde hij ook uh, daarin opnemen uit de NAVO. Nou, dan heb ik gezegd, als jij uit de NAVO wil, dan ga ik uit deze partij. Dus dat hebben we toen uh, weten tegen te houden. Maar... U zegt, ja, ik, ik was daar dan uh, het niet mee eens, maar waar blijkt dat dan bijvoorbeeld uit? Nou ja, ik heb dat wel, uh, god, ja, dat moet ik even zoeken, maar uh, hier... Hier heb ik, uh, dit is een uh, app van, uh, van 2016, waarvan ik zeg dat uit de NAVO moeten we absoluut niet doen, dat is een brug te ver. En dan uh, zegt hij, dat is de logische consequentie van wat ik gisteren vertelde, onvermijdelijk. Ik zeg, hou op, als je dat gaat zeggen, haak ik af. De NAVO heeft de Europese veiligheid gegarandeerd. Wilt u nog steeds uit de NAVO? Uh, nee, maar ik wil ook, ik wil, kijk, dat is heel belangrijk, ik, ik ben niet een voorstander van uittreding uit de NAVO, maar... Um, ik acht het wel een heel belangrijke discussie waarin je ook de vrijheid moet hebben om uh, advocaat van de duivel te spelen. U vond het op dat moment eigenlijk helemaal niet echt dat Nederland uit de NAVO moest? Nou, dan is de vraag wat je, noemt met, wat je bedoelt met echt vinden. Uh, nou, u zegt ik het laat... zelf, het is de logische consequentie van wat ik gisteren vertelde, onvermijdelijk noemt u het zelfs. Nou, uh, ik weet niet wat je bedoelt met onder echt vinden. Kijk, mijn standpunten en de standpunten van mijn partij en die, die zijn neergelegd in ons verkiezingsprogramma, in, in, in speeches, in ideeën die we hebben. En daar zit een hele wereld achter van uh, tegengestelde opinies door je heen laten gaan. Daar is even goed op kouwen. Dat is toch een simpele dus ik, vraag, meneer Boudin. Ja, maar... vraag, u zegt daar, ik, ga, ik wil nu ook gaan pleiten voor uittreding uit de NAVO. Daar kunnen we een heel lang verhaal over houden, maar de vraag is gewoon, vindt u dat nog steeds? Ja, maar ik maak bezwaar tegen het woordje nog steeds. Want uh, het is niet zo dat ik één ding vind. Ik laat allerlei gedachten door mijn hoofd heen gaan. Nou ja, dat is toch een, een, een duidelijk een spraakmakende uh, uh, Nederlandse politieke beweging. Die zich kritisch uit over de NAVO. Uh, en die achter de schermen zelfs uh, onder elkaar uh, erover praat dat Nederland uit de NAVO zou moeten treden. Uh, dat uh, lijkt me voor uh, Rusland uh, zeer gunstig. Where does Baudet's aversion to NATO come from? 
In the WhatsApp messages, we often come across this name, John Lachlan. Baudet made contact with Lachlan in Paris. There, Lachlan worked for the Institute for Democracy and Cooperation that appears to have strong ties with the Kremlin. Putin himself initialized the founding of the institution in 2007. Сегодня я также познакомил наших партнеров с новой инициативой. Речь идет о создании российского европейского института свободы и демократии. Евросоюз с помощью грантов помогает развитию институтов подобного рода в России. Я думаю, что настало время, когда и Российская Федерация то же самое it was a sort of a think tank and it was created with this aim to, to promote uh, Russian foreign policy interests. So he was the head of research there. It was about you know, saying good things about, about Russia and criticizing Western liberal democracy. He would see NATO first as a military arm of the US but also as the, as the, the main defense of liberal democracy. I'll give the floor to Mr. Lachlan. Thank you, Mr. Chairman, and uh, congratulations to the... Recently, Lachlan was invited by Baudet for a hearing in the Dutch Parliament about the political influence of judges. You are obviously opening, structurally, a huge field for them to make the law themselves. You are not doing what the legislature... After the hearing, we interview Lachlan about his ties with Baudet. What's your interest with the Netherlands, especially, and Mr. Thierry Baudet, uh, perhaps personally? Well, I'm a, I'm, a, I'm a friend of Thierry Baudet, and I'm very interested in what he does, and I like his work, so I'm, I'm not politically neutral uh, in that respect. You have been working for the IDC in Paris, yes, yes. Um, which was funded by, partly uh, by the Russian state. No. Is that true or isn't it? It's not, it was not funded by the Russian state, no. Not at all, not at one time? No, never. Uh, because it was founded at the express orders no, of no, President no, Putin? No, it was not. I don't know how long you've got for this interview, but... Well, for I, ten I'd like to hear from you. For 10 years, uh, we were in existence for 10 years, mm -hmm. and for 10 years people told lies about us. But, according to Shekhotsov, the ties with the Kremlin are clear. Well, we know exactly who's behind it. It's the Kremlin, and it's organized by the Russians. To reach out to politicians, to European politicians, uh, try to make them friendly towards Russia. So this is the, this is the idea. Well, ladies and gentlemen, what an honour and a pleasure to be addressing the party congress of what is without any doubt the most promising, the most exciting, the most hopeful and the most dynamic political party in Europe today. John Lachland is a welcome guest at Forum for Democracy meetings. In the WhatsApp messages, we see that Cherry Bodet would like to give him a greater role in the party. Last year, the Dutch newspaper NRC revealed that Baudet wanted to put Lachland on his party's candidate list for the European Parliament elections. Toen heb ik Lachland op de man afgevraagd van hoe zit dat met die financiering van die Russische denktank in Parijs. Nou, toen gaf hij min of meer wel toe dat hij wel geld uit Rusland had. Ontvangen daarvoor, maar dat moesten we dan anders zien en weet ik wat allemaal. Uh, dat vond ik niet erg overtuigend. En toen heb ik ook gezegd: uh, wat ons betreft uh, is dit een no-go. Otten is afraid of Russian influence. But after Baudet pushes him aside, Lachland is subsequently brought in. Officially as a party employee in Brussels. But Baudet names him the party ideologue of Forum. You're not going to get rid of the anti-Russian uh, uh, DNA of either NATO or the EU, uh, but you might be... As we can see, Lachland is simultaneously a commentator for Russia Today, a TV channel that broadcasts Russian propaganda in the West. 
if I had felt restrictions on my personal liberty mm -hmm. uh, of expression as a commentator, I wouldn't have done that job. It can also be useful for the Kremlin, so you could do the, with that? the, do the bidding the of the Kremlin. Well, what, so and that's bad, is it? Everything the Kremlin does is bad. Why is it relevant to what the what the if you mean to say? If you agree with something that the Kremlin agrees with, that that is that makes it bad. Lachlan isn't the only link between Bidet and Moscow. In the WhatsApp messages, we come across another Russian connection, a certain Kornilov. To find out who that is, we go back to 2015. From harte welkom bij deze feestelijke lancering van het Forum voor Democratie. In a speech that we see on Forum's website, made during their launch, Baudet makes it abundantly clear what matters to him. Dames en heren, de EU staat voor alles wat er mis is in de politiek op dit moment. Forum has a very clear goal, a referendum on the European Union. The ideal subject for this kind of public consultation presents itself quickly. Ukraine. The EU wants to strengthen ties with this country by means of an association agreement, a thorn in Putin's eye, who sees Ukraine as his backyard. The agreement is signed after bloody riots in Kiev. Together with the blog-based initiative Geenpile, Bidet leads a campaign for a referendum where the Dutch population can speak out about the agreement. 427.939 Gelgen verzoeken zijn ingediend. Dus zal er een referendum gaan plaatsvinden. Yes! Around this campaign appear many different people with apparent ties to Russia. American intelligence services receive disturbing signals from the events in the Netherlands. High-ranking official Michael Carpenter has access to this intelligence. There, he stumbles upon Forum for Democracy. In 2016, I was the, the lead Russia person in the Pentagon. At the time, we were seeing that there was a very clear Russian support for the movement to deny Ukraine an association agreement with the EU. We saw some of these small groups spring up, like at the time Forum for Democracy, uh, that had strange links to the Kremlin, but perhaps not quite fully explained. We weren't sure of what exactly those relationships uh, entailed. In January 2016, a British newspaper reports on the Russian support of the Dutch campaign. Bidet responds on the network Pwned. Uh, het is totale. Ik begrijp niet goed waar deze nieuwsberichten vandaan komen. Maar ik vertel even uh, nooit. Leg het even uit. Want het heeft te maken met. Een Engelse krant, uh, Telegraph, heeft een paar dagen geleden het bericht gebracht dat uh, uh, het Nederlandse euroskepsis uh, door de Russen zou worden ingefluisterd. Uh, en, en dat er een enorme campagne aan de gang zou zijn waarmee geïnsinueerd werd dat, dat, dat ik of wij daarmee. Ik heb nooit daar op een of andere manier mee bezig geweest. En het is zo'n. Uit de lucht gegrepen verwijt. At the time 2016, Forum for Democracy was on your radar, right? What about Mr. Thierry Baudet? Less so, to be honest. Uh, only insofar as he headed up this think tank that seemed to be uh, spouting pro-Kremlin, anti-Ukrainian propaganda in a very virulent way, I have to say, using propaganda, disinformation, all the techniques that we associate with Sputnik and Russian type of uh, outlets. Uh, and so he came up in the sense that his, he was affiliated with this think tank, but I don't think he was seen as anything other than a bit player uh, in a larger sort of propaganda war. <laughs> At the time, I don't think we even fully realized that this was just the beginning of a movement that would then be repeated in the US election uh, in the Brexit vote in the Italian referendum and in so many other uh, political processes. But this was, I think, the first time that we saw a clear Russian hand involved in trying to sway the outcome of a popular vote. In many apps, we see the name Kornilov, a Russian with a Ukrainian passport. 
gegeven moment kwam hij met die Cornilov op de prop. Ik zei, wie is de, wat is dat voor man? Het allereerste dat ik, dat ik zeg op 2 oktober 2015, wie is die Cornilov? Ik zei, nou kijk maar uit. We moeten niet in het Poetinkamp worden getrokken. Dat antwoord ik dan meteen. In de app groep we zien dat Kornilov is invited by Forum as a speaker on multiple occasions. Kornilov currently lives in Moscow. There we see that he works for Russian television. We contact him via Skype. С господином Баде я познал, во-первых, читал много о нем, а вообще встретились впервые, я попросил его интервью для российских средств, ой, извините, да, для российско-украинских средств массовой информации, то есть интервью именно об их намерении пока еще э, провести такой референдум в Нидерландах. Потом я с ним не раз встречался. Корнилов says that he's a journalist who got to know Баде. We see that Kornilov had worked in Ukraine before he came to the Netherlands for a Russian organization involved in political meddling. Their aim is essentially to advocate for an alliance with Russia, uh, a partnership with the Kremlin, uh, a joint community of the Russian world. Uh, that is their principal aim, and it is also to denigrate Western societies, Western institutions like NATO and the European Union, they take a very strong geopolitical stance on these issues and they engage in uh, agitation and propaganda. Undermining um, uh, societies, uh, polarizing them, uh, mobilizing ethnic minorities against the, uh, the, the, the main population. So this is what they were doing. Ладно, хорошо. Я мне скрывать нечего, это все публично. Я почти 10 лет без малого работал директором украинского филиала Института стран СНГ. Филиал находился в городе Киев. According to Kornilov, he has nothing to hide. But in emails from his institute, we find clues to his real activities. These were made public in 2017 by hackers. Different media sources have already examined these messages. In the mails, it says that Kornilov was involved with Russian operations in Ukraine to turn the people against the EU. He was engaged in propaganda activities and also political warfare in Ukraine. Clearly doing the Kremlin's bidding, clearly articulating their talking points. Um, there's an there's a obvious connection there. From other hacked emails, it appears that reports from Kornilov's institute were being sent to the Kremlin. Kornilov had connections up to the highest level in Moscow. He even received a medal from the Russian Minister of Foreign Affairs in honor of his service to his country. It looks like it's all merkwaardig that such a man in one of the things that he's going to do all kinds of advice. So I go to my head and put my neck hair over and say, what is here on the hand? But he had there, I have already said, just pass up and stay there. Directly after the Electoral Committee makes it known that enough signatures have been collected for a referendum on Ukraine, Kornilov congratulates Bede via Twitter. So he could be sent. To, to the Netherlands to continue his work. So I think, well, that, that can explain uh, his move to, to the Netherlands. What do you mean by continue his work? What, what type of work would that be? Well, it's propaganda. One small country in Europe could potentially derail the whole process of Ukraine's association agreement with the European Union, a bloc of, you know, multiple members. And so that's an example of how, by leveraging influence within one small country, Russia can achieve a geopolitical outcome that is much larger than that. What does Thierry Baudet know about Kornilov's background? We find the answer in one of the forum's app groups. 
In November 2015, someone in the group asked for Kornilov's first name. But they thereupon answered, Vladimir, a Russian that works for Putin. Clearly, he understands the nature of the relationship that Mr. Kornilov has to the Kremlin. That means that Baudet wanted to work with the guy oh, absolutely. working for Putin. Yeah, absolutely. At least he did not think that working for Putin was toxic. Als ik nou een Nederlandse veiligheidsdienst was, dan zou ik toch eens gaan kijken uh, in de omgeving van met name die Kornilov, van wat hij uitsprook met dat soort Nederlandse uh, uh, partijen en politici. U zegt, hè, Kornilov is een Rus die werkt voor Poetin. Dus u wist op dat moment, begrijp ik. Wat nee. de relatie was tussen Kornilov en het Kremlin? Of hoe nee. zie ik dat verkeerd? Opnieuw, kijk, het is heel lastig om in de context van die tijd en in de context van de omgang met elkaar in dat campagneteam van Forum voor Democratie de twee zaken door elkaar, uit elkaar te houden wat ironie was en wat, wat met speelse overdrijving wordt gezegd en wat ik wist of wat er aan de hand was. Desalniettemin ging hij daar toch mee door. En dat heb ik hem dus diverse malen gewaarschuwd. Doe dat niet, stop ermee. Otten receives many more messages from Bidet about Kornilov. En dan uh, krijg ik op 25 oktober 2015 een app van Bidet waar hij zegt: Morgen lunch ik in Den Haag met die Russische journalist. Dat is dan denk ik, Kornilov. We gaan die Russen nog nodig hebben, verwacht ik. Ben je daarmee akkoord? We gaan die Russen nog nodig hebben, zegt hij. Dat zegt hij. Het is een hele vreemde opmerking. We gaan de Russen nog nodig hebben, verwacht ik. Waarvoor zou je ze nodig hebben? Dat de ironische context he, voor u blijkbaar niet duidelijk is... of voor mensen aan wie het heeft laten lezen, dat is prima, dat, dat respecteer ik. Ik kan dat ook niet bewijzen dat dat ironisch bedoeld is... want dat is nou juist de, de grap van ironie, dat je dat niet expliciet gaat zeggen. Maar uh, het past natuurlijk allemaal wel in dat halve rollenspel dat wij speelden. Bent u bereid om die apps te laten zien waar dan uit zou blijken dat het om ironie ging? Nee, want ik, ik ga niet in, ik geloof dat ik ook al eerder heb gezegd, op weet je wel, alle individuele berichten. Ik vind ook dat dat uh, een uh, haak staat op uh, het wezen van ons werk. Kijk, wat, wat wij doen de hele dag door is in appgroepen uh, en in andere contexten met elkaar van gedachten wisselen, discussiëren, ideeën uitwisselen. Ik antwoord dan ook, kijk maar uit met die Russen. Zou maar afstand houden van dit soort lieden. Wij hebben onze eigen agenda. Maar had u niet gewoon kunnen zeggen... Hier, dit moet nu stoppen, Thierry. Ja, ik heb op een gegeven moment ook gezegd, uh, wat moeten we nu mee stoppen? In de apps, we see Otten continues to warn Baudet of Russian influence. Het was een bijzonder chaotische setting. Je moet je even voorstellen, uh, in die denktankfase was het natuurlijk allemaal vrij losjes. Uh, iedereen deed dat een beetje erbij. Er waren heel veel mensen in appgroepen. Er zaten zo'n wel 50 mensen in een appgroep. En iedereen die vond van alles, van alles en nog wat. Nee, dit is niet van alles en nog wat. Nee, maar ik heb ook dus echt diverse malen ingegrepen. Uh, maar uh, ik heb gedaan wat ik kon. Baudet appears to be working with Kornilov. On October 19th, 2015, Baudet apps. I'm sitting right in the middle of a Ukrainian adventure. What adventure is he talking about? Two days before, Kornilov is interviewed in The Hague by Russian television. It's about a reportage program on the shooters in Kiev who shot dozens of people dead during the so-called Maidan Revolution. Sniper. On screen, it's clear that gunmen from the pro-Russian government are shooting the demonstrators dead. But Russian television suggests that it was the demonstrators themselves that caused the bloodbath. 
Он поясняет о том, что лидеры украинской революции отдавали приказы своим боевикам стрелять по мирным активистам, известно уже очень давно. The report Bidet names lays the blame for the bloodbath completely on the demonstrators. Quite a coincidence. That's the exact same message as the one from Kornilov. Two days later, an article along the same lines appears on a Dutch website, written by Thierry Baudet. For me, it, it looks like an operation. It's coming from the Cold War um, and the KGB operations. You have... Uh, some foreign policy interests, yeah. And then you find friendly journalists who would write something about this, promoting. And that would not look like, you know, Russia or the Soviet Union uh, convinced him to write, uh, them to write about this, but it feels like genuine position. Mm -hmm. A few months later, we read in the apps that Bidet helped Kornilov with the publication of another article on Ukraine. He apps, I'm killing myself with this Kornilov. Waarom deed Baudet dat? Ja, dat is een hele goede vraag. More evidence of collaboration appears. After the referendum, Baudet is interviewed by Eén van Dag, a Dutch television program. He says not Russia, but Ukraine tried to manipulate the referendum. De Oekraïnse geheime dienst had een pand gehuurd op het Rokin... waar ze 50 man fulltime in dienst hadden om te trollen, om te dingen. Er was veel meer gaande dan wat men heeft gezien. Het was een soort top van een ijsberg. En uh, ja, er, zijn, er stond voor hun natuurlijk zoveel op het spel. Maar er waren dus 50 man in Amsterdam actief om wat om te doen? het internet te manipuleren, om de informatiestromen te manipuleren. En iedereen heeft het voortdurend over de Russische geheime diensten enzovoort. Maar daar hebben we dus echt nooit iets van gezien. Ik dacht, nou, dat is toch al bouwde informatie. Dus ik appte hem meteen, hoe kom je daar nou bij? Kun je dat, uh, kun je dat uh, bewijzen? Dat is de ideale manier om desinformatie te lanceren. Niet dat je het zelf naar buiten brengt, maar dat je het via ander, iemand anders laat doen hè, die overtuigender is dan jijzelf. Als je iemand wilt recruteren, een inrichtingdienst die normaal gesproken die kijkt, die maakt altijd eerst een soort karakterschets van de persoon in kwestie. Die kijkt van nou ja, hoe zit hij in elkaar? En dus er kan sprake zijn van ideologische verwantschap. Uh, het kan ook zijn uh, dat je natuurlijk iemand uh, probeert over te halen. Um, uh, met financiële middelen. Was there any evidence regarding financial ties? No, no. We weren't aware of any financial ties uh, at the time that I'm aware of. Uh, but certainly uh, when you see these sorts of links, when you see the repetition of propaganda coming directly from uh, pro-Kremlin sources, it makes one wonder, well, what else is behind this? Is there some sort of financial link? But at the time, no, we didn't have any evidence of that. Want het zou er dan op neerkomen dat uh, Poetin jou zou betalen om uh, bijvoorbeeld ook een initiatief als geen pijl uh, uh, ja. leven in te blazen. Ja, kijk, ten eerste, ik bedoel, dat is niet waar. Uh, ten tweede... Dus maar wie zegt mij dat? Wie zegt ja. mij dat? Ja. Ja. Ik, heb, hè, nogmaals, ik heb op geen enkele manier uh, steun, wat dan ook, uh, uit Rusland gekregen. Maar zelfs dat het zo zou zijn, is dat dan meteen een reden om dat, dat initiatief zelf uh, in twijfel te trekken? Ik denk het niet. Ik vind het een hele vreemde... Nou, nou. Vind ik, vind het... niet platte lewoed, Sherry Baudet. Ja. А, даже так нет, у меня, извините, таких денег нет и не было. А такая постановка вопроса у меня даже совсем уже удивляет. На территории Украины формировался фонд для агитации в Нидерландах. Но это почему-то интересует наших голландских коллег гораздо меньше, чем то пил со мной водку Терри Баде или не пил. И если пил, то рюмка водки... At that time, Bidet was earning his money as a commentator on talk shows. 
like Pond, for example. Pond was he not so afraid over. We have him not. We had him also badly paid. We have him also for him a better deal on the handle, that he got more money. He had a lot of crap in cash. From the apps, it seems Baudet was irritated with Studio Pond for a long time. He found the program shallow, and in his opinion, it didn't discuss politics nearly enough. Je hebt me echt zo op zitten nemen. Maar hoor. De hele dag al. Maar wij verdenken Thierry wel eens vaker. Maar geef maar even antwoord. Wat is het voor pak? Wat heb je aan? Nou, dit is gewoon een mooie stuk. After this broadcast, Baudet appt Otten that he wants to quit as a commentator for Pond. Ik stop met Pond, ik neem morgen ontslag. Ik zie wel hoe ik aan mijn geld kom, maar dit niet meer in elk geval. En dan zeg je erachteraan, misschien wil Kornilov wat extra betalen. Dit schiet niet op. Ja, dat suggereert toch dat hij dan daarvoor wel betaald is geworden. En dat zou ik verklaren waarom hij dus uh, zo met die man uh, bezig was. Tja. Ja, dat is, uh, dat is kras. Dus hij krijgt uh, geld van Kornilov. Ja, hier, hier gaan uh, in allerlei opzichten, zou ik denken, rode lampjes branden. Uh, en en, en uh, heel krachtig flikkeren. Next to the message, Baudet included a smiley and a wink. It could be a joke, for instance. Look, a lot of times when these sorts, this sort of information comes out, people say, oh, I, this was just in jest, or um, I was just looking for funds, um, you know, uh, there's various ways to spin these sorts of conversations. In the intelligence world, often we talk about assessments that are made with a high degree of confidence, a medium degree of confidence, or a low degree of confidence. You know, when you see evidence like this, it suggests a certain type of relationship. The intelligence community would take this seriously. Certainly. Hank Otten lets Bidet know per app that he completely understands his anger with Pwned. En dan zegt hij, nou dank voor je steun Henk, daar kan geen Kornilov met al zijn geld tegen op. Nou. Het lijkt mij toch zeer ernstig. Je hebt, uh, je, je hebt contacten met iemand die voor Poetin werkt, zeg je zelf. Je hebt contacten met iemand die voor Poetin werkt, die jou ook nog geld geeft. Bent u ooit op enige wijze betaald vanuit Rusland? Of heeft u op een andere manier steun gekregen vanuit Rusland? Ja, absoluut niet. Absoluut niet. Die... Verdachtmakingen die waren natuurlijk al uh, de, wat, wat, wat langer en het duikt nu blijkbaar weer op, maar dat is echt een fabeltje. Zojuist is bekend geworden dat we definitief boven de 30% opgezet When the results of the referendum are made known, Baudet sends another app. Kornilov was happy this afternoon. He attaches this photo. Kornilov with fake caviar, a bottle of vodka, and a military cap from the Soviet era. Obviously, Kornilov has compromised against Baudet, and uh, he's a, he seems to me he's a controlled politician. He's not an independent one. <laughs> dat, dat, dat mogen ze zeggen, maar ik kan alleen maar herhalen dat dat echt totale onzin is en dat er nooit iets van die aard is gebeurd. Once you have uh, financing from Russian sources, obviously that serves as a form of compromat if necessary. Uh, but uh, you know, uh, these sorts of things evolve over time. And uh, certainly the Russians keep tabs on uh, where their money goes and they're able to activate that information should they want to later. The entire interview with Baudet can be seen on our website, zembla.tv.